Prepare for battle. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. <coughs> Les traigo guía avanzada porque ando pues, con muchas ganas de jugar. Y no quiero hacer guías intermedios. Esta es la cuenta más alta que he podido conseguir. No he podido conseguir otra ahorita. Eh... Oh, espera, hay una alerta que está prendida. He piqueado el eje de segundo pick. Asumo que me han hecho ligeros counters, ¿no? Por ahí he visto un troll, me parece. Pero es cuestión de saber enfocarte bien, ¿no? Saber darle el enfoque adecuado al juego Dependiendo de tus aliados, enemigos y toda esa vaina Vamos a pausear este juego Porque pidió que lo esperaran un toque Si vas a jugar Legio te recomiendo habilitar esto Que presionas dos veces la habilidad y te autobufeas Más que nada es para el, para el segundo spell para conseguir kills eh, y no tienes que ser cardíaco, pues, si no te, te cagas. Y te terminas bufeando a ti y no salvas a tu aliado. ¿Qué es esto? Tenemos Clinks medio y Rikimaru HC. Ya, esto es mucho daño, pero son muy débiles. Ambos invisibles. Necesitan un héroe pues, que se plante adelante. Pango 4 es buen héroe de contragolpe. O sea, si tú inicias, el Pango siempre te va a cubrir. Tiene bajos cooldowns, puedes proponer muchas peleas. Ya quiero por 5 es bueno en la línea, así que Rikimaru va a estar bien ya. ¿Qué, es? ¿Qué carajos es esto? Esto está... Ah. Ya, yeah. Lich 5, Lina medio, no entiendo este pick de Raking y Troll. Raking y Troll en un mismo equipo, no sé qué estarán haciendo. O es Support, o es Offlane HC, Troll Offlane, Raking Jungla, quién sabe. A veces son medio semos, no les gusta ceder líneas. Pero no creo que sea... No creo que sea eso, porque he buscado en, en Ranker por, por posiciones. Tú marcas lo que quieres jugar. Él dijo que bueno, necesitaba un segundo, que creo que tenían que esperarle. A ver, y creo que es build clásica. Cuando hay muchos right clickers, héroes que golpean fuerte, normalmente es la build clásica. Cuando hay mucho control mágico, y puedes variar un poco. Puedes decir por pipa. Pero aquí sacar pipa por lich y lina, nada. Mejor es una iniciación sólida, porque tengo dos héroes de mucho daño mágico. Perdón, físico. Una, una daga. Aquí es, una build, aquí es build clásico. Estas cosas, cuando ustedes juegan, tienen que aprender, por si acaso. A ver, esto, estamos en medalla Divine. Estamos contra otros Divines en el juego. Entonces tienes que aprender a acoplarte a cada juego. Y tienes que aprender a proponer tu, tu juego, ¿no? Si juegas por jugar, tu rendimiento va a ser siempre súper aleatorio. Alguna vez vas a tener juegos buenos. Otras vas a tener juegos malos. Y te vas a encontrar que no puedes subir... Y te estancas. Ese es el problema. Entonces tienes que ganar más de las que pierdes, obviamente, para poder subir. Pero depende mucho de la dificultad en la que te encuentres. Tus aliados siempre van a ser, no van a ser tal vez los mejores. Fácil, por ahí hay uno que otro que sí juega muy bien. Este courier es muy bonito. Chévere. Siempre me ha gustado este courier desde que lo he visto. Bien paja, con su armadura. Muy chévere. Es el courier de Bichi Gaming. Salida, eh, esto es troll con, con, con Lich. Aquí van a spamearme mucho. Así que voy a comprar Magic. Y un Iron Branch. Suelo cambiar mi, mi, mi temización. Antes compraba doble tango, pero oh, si te das cuenta, el tango te lo puedes. El siguiente tango te lo puedes traer después con el courier. No me parece mala idea. Entonces, de esta forma tienes cura. Eh, una regeneración eh, constante. Y tienes una regeneración súper fuerte que es la sal. Entonces en lo que farmeas y en lo que ganas las otras bounties ya tienes la, la otra la otra la otra el otro, el otro tango, ¿no? Ah, su mi guard va a ser sí. totalmente de guardeo. Yo no, aquí no tengo pensado jugar agresivo porque mi, mi cuatro es un pango. Y son dos que están golpeando el pango, entonces no conviene. A la primera que tú juegas muy agresivo, estos dos te van a sonear. Encima el troll tiene orbe de veneno. Entonces me van a lentear mucho. Pero no tiene mucha regeneración. Eso también es importante que tú entiendas. El pango también tiene orbe. Si el Lich está adelante, sí podemos jugar agresivo. No mucho, porque recuerden que no tengo tanta regeneración. El chiste de jugar así es planear tranquilo. Pero si es que el troll y el Lich están juntos, sí me voy. 
Pero si el Lich está junto al troll, pero está delante, sí le pego al Lich. Me conviene. Quiero traer tango y quiero traer... ¿Qué más? Este troll no es mucho un problema. Solring probablemente. Sí, tienen Mirana. Mirana. Van a, van, a, van a estar, creo, bastante agresivos. Depende. Solring me sirve acá. Pues para mirar poderes, sí. Mango también. ¿eh? El mango sí me vacila acá. Estos sitios de regeneración de vida y mana son mega importantes. Acá voy a jugar agresivo. Lo va a pegar. Está huevón. ¿Qué clic está? En una no vas bufea de velocidad de movimiento. Es, es todo, es todo, es todo, es todo. La regeneración, la, la estructura de regeneración de vida y armadura. Innecesariamente se está comiendo golpes ahí. Ya. Yeah. <risa> ¿Qué tiene este troll? Maldito enfermo. Espera, troll. Ven, 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 ven. Take room, take room. It begins. Ya, yeah. un mango para mí. Voy a esperar al otro, la otra cura más. ¿Gané la bounty? No gané la bounty. Quiero la sal. Necesito estar full de vida. Me he comprado un mango y está viniendo en camino otro tango. El pango tiene robe de veneno, así que ese lich sí puede ser bien lenteado. Y hasta se puede llegar a morir. Pero depende mucho de la situación, pues. Ahorita mi objetivo es empujar la línea porque si la mantengo me van a sonear mucho. Entonces no me conviene. Para nada. Agro control. Eso es lo primero que tienes que hacer. El agro. Te asegura scripts. Los scripts mili van hacia el mago y te llevas el mago con la primera. Esto es, es lo primero. Súper básico, pero muy efectivo. Bien. Ya. Yeah. Troll gastó mana. Tango en camino. Tiene orbe, así que lentea fuerte. Pero todo bien. Bien. Prefiero golpearme antes que negar el creep. Está bueno. No baja tanto el troll. Así que no creo que me pueda denegar. Tener buen lasky también sirve bastante. Ya tengo mi doble tango. Quiero el anillo de regeneración porque aquí sonean duro. Todo ok. El agro control me sirve. Me llevo los creeps mili. Y el maguito me lo llevo con primera. Como no puedo jugar tan agresivo acá, juego de esta manera. Conforme yo saque niveles, es como yo voy a ir jugando. Ese maguito mío. Y de paso soneo. Agro control. Ya tengo 10 cargas. Se usa. Bien, este anillito para mí, agro control, tanguito, lo mismo, la misma huevada. De esta manera evito ser desgastado y estoy farmeando constantemente. Es una línea donde ellos tenían que jugarme agresivo. Maguito, no me lo llevé, pero me llevé la experiencia, esto es lo importante. Agro control, el pango va a pulear, así que me tanqueo estos scripts. Lo mismo. El chiste es sacar la mayor cantidad de recursos en el menor tiempo posible. En la línea. Con esta anillita de regeneración tengo estabilidad. El troll está jugando con orbe de veneno. Si no mata, no le funciona, por lo tanto no le sale a cuenta. Y más es una inversión gastada. Y esa inversión no va a volver. Si no mata. Eso, qué huevón. No debí golpear tanto. Tengo que tranquilizar un poco a la hora de la sitiar. Hasta ahora estamos bien... Facebook puede ser. Orbe de veneno no voy a comprar porque el pango ya tiene. Hasta aquí todo tranqui. El troll, ¿qué estará haciendo? Agro control. Creep a mí. Mío. Bien. Ítems que voy a precisar. No sé todavía. Creo que voy a hacer espacio y voy a, voy a jugar con Solvering. No estoy 100% seguro. Mío. Mío. Sí, voy a jugar con Solving Y voy a jugar con Magic One Para hacerme espacio en mi inventario Porque está muy lleno Oh oh, mago, mago débil Gracias Pango, la cagué ahí Casi, casi la cago Ya, no me llevé dos creeps Pero al menos no me lo denegaron Esta línea se gana con niveles Nada más, paciencia Full paciencia Lich va a pulear Y aquí tengo que joder el pool Y me lo mecho con toda la pana del mundo me lo puedo mechar. Aparte recuerden que yo gano velocidad y el pango si está lo suficientemente cerca, pues el se puede morir. Aquí me puedo llevar todo esto, si quiero, con magia. Ya estamos. Me voy a traer un tango más porque mi vida empieza a bajar y estoy cerca de los 90 de oro. Y se me está acabando la regeneración. Hasta aquí, bien, ya tengo cubierto el tema de regeneración de vida y de mana. Todo ok. 
Troll, Lich, no es una línea en la cual tú le puedas jugar agresivo. No le ganas jugando agresivo. Es dependiendo de tu, tu posición 4. Como mi 4 es un pango, ganamos esta línea sacando niveles. Y, y posteriormente ganamos las peleas con, con estos niveles. Ese Lich está muy mal parado. El pango lo puede matar conmigo. Con la orbe de veneno recontra muere. Segundo spell para defugiarme las hachas y constante slow. Y así me lo me echo el troll. Bien. Ordenar los ítems dependiendo tu configuración. Piola. Hasta aquí, piola. No voy a usar el primer spell porque los magos los voy a debilitar, más no los voy a matar y el troll me los va a denegar. No puedo dejar eso así. El troll tiene botas, no tiene mucho. Eso no se deniega. Las bounties son prioridad. El pango entiende esto, así que estamos bien aquí. Botitas, claro que sí. Agrocontrol. Esos maguitos los van a debilitar. Uno va a morir. Tengo que ir desgastando el otro para llevármelo. Por eso uso el anillito. Listo. Solamente lo uso para desgastar al troll porque al final no me pude llevar los magos con magia. Ya. He comprado la Magic One porque me va a servir. Troll está jugando con botas. Más no tiene stats. Digo, más no tiene regeneración. Hasta aquí todo. Ok, está fácil esta hueá. El agro control te sirve demasiado. Un offlaner que no sepa jugar con agro control no es offlaner. Fallé. Hachas, bien. Troll, botas. Lich probablemente puleando. Sí, está puleando. Voy a ir por el pool. Medio, el Kling se está perdiendo bien feo. Ah, se hizo un pool simple. Lich no tiene tangos, tiene sentries. Sí, medio está perdiendo bien feo. 2-0 ya está el, la línea. Me encantaría matar en esta línea, pero no puedo. Es muy improbable conseguir kills aquí. El Lich puede morir, yo lo sé. Tiene 6, papi. Ah, tiene 6, Claro, el Lich ha estado puleando bastante. Yo también tengo mis ítems. No estoy mal, o sea, estoy bastante bien. Ups, no le cayó, por eso no bajé tanto. Uh, es que Lich ha puleado bastante, entonces el troll ha quedado con una línea prácticamente para él. Por eso tiene nivel 6 mucho antes. No importa, o sea... El juego no se va a mover mucho ahorita. Quiero ahorita este centaurito. Y todo bien. Este creep me lo quiero renegar. No, no quiere negarme el creep. El troll está muy achorado, está muy agresivo pues porque está a nivel 6. Pero a mí no me importa mucho esto. Tengo armadura, me la he comprado. Esta línea no me gusta mucho porque el troll solamente está, se ha quedado en la línea, más no hace nada más. Puede irse al medio, podía haberse ido al medio a ganquear. Me dejaba niveles, podía haber presionado en top lane, pero no. A ver, hay, hay juegos en donde tu 4 se va a caer en tu línea. Entonces te va a chupar toda la experiencia. Toda, toda la experiencia. No pasa nada. Tengo bastante regeneración. Hasta ese troll se puede morir. Ha usado mal su ulti. Ya, yeah, lo maté yo primero. No pasa nada. Yo tengo Facebook y nivel 6. El pango es nivel 5. Puedo moverme a top lane y hacer una rotación a ese raking, la verdad. Porque quedarme en línea con Facebook y nivel 6 es una mala idea. A veces puedes hacer rotaciones a otras líneas. Si es que tienes como, ¿no? Y aparte tengo un pango 4. Entonces el pango me conviene que tenga nivel 6 para presionar antes. Esto es sacrificar un poco de farm y hacer presión en otras líneas. O sea, acá, ¿no? Mi objetivo es el raking porque es más fácil. Así tenga dos vidas, no me importa. El chiste es ganar el duelo. O sea, se puede llegar a morir. Tengo mi segundo spell todavía. Que puede ser para el Rikimaru o puede ser para mí. Ya, forzamos una rotación de Lich. Aquí voy a jugar con Winlands e ítems de velocidad de movimiento. La línea dice que no está en medio. Y sí, efectivamente está en top lane. Hasta aquí todo bien. Yo sé esto porque vi el minimapa. Probablemente Yakiro no lo sepa. Porque está avanzando muy... Mucho. ¿Qué pasa? Ok. Bueno, estamos en Divine, aquí no están acostumbrados a esto Probablemente sea, pareciera que estoy hueveando Pero no, en verdad estoy, estoy presionando Y estoy diciendo que este pata saque su nivel 6 
Y ahora me voy a seguir quedando acá un toque todavía porque quiero usar mi ultimate. Mi héroe es fuerte, puedo hacer rotaciones, por eso me he comprado una Winlands. Lich, a su madre, Lina se ha metido un double kill ahorita. Siguiente ítem, Daga. Como el pango no va a meter presión porque uno no tiene mana, yo soy el que está metiendo presión en las líneas. Ups, 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 tranquilo, tranquilo, pausa. Lina con double damage, nivel 10, muy peligrosa. No es poca cosa ese héroe. Ahora voy a bajar porque el pangolier ya tiene nivel 6, pero no tiene mana. Tengo mango y anillito para darte. Le voy a dar el mango y el anillito a este pata. Para que tenga su, su ultimate listo. No pasa nada, el outpost es más importante. Podemos jugar agresivo porque el pango tiene ulti, por si acaso. Ultea, pues causa. Daño mágico es esto. Bien. Ahora empiezo a presionar con mis aliados porque estos tienen buenos niveles. Sobre todo el pango, era, era lo que me interesaba. Ahora vuelvo a la línea y puedo presionar. No voy a buscar nada porque mi, mi objetivo es farmear después de meter el duelo. El TP lo tengo listo, tengo ítems de vida y tengo ítems de mana. Forzar peleas sin ultimate es mala idea, es, una, es, es, es innecesario. Pierdes recursos, pierdes tiempo. Constantemente haciendo algo. Si hay un kill que puedes conseguir, adelante con el primer spell. Si hay un aliado que puede salvar, adelante con el segundo spell. Yo quiero farmear. Debilito estos dos. Me achoro contra el troll. No tengo duelo. El pango tampoco tiene ulti porque le he dado clic. Pero simplemente estoy farmeando y presionando al mismo tiempo. Hemos forzado un TP de Lina. Pango tiene ulti. No, 15 segundos para que tenga su ultimate. Y el otro support está en top lane. Este Reiki no tiene ulti. Puedo presionarle. Creo. Ahora, si tiene ward, se va a la basura esto porque es una rotación mala, pero ya que chucha. Nos quedaremos cerca acá nomás, farmeando este lado de la jungla. No puedo quedarme haciendo nada, no puedo quedarme atrás. Esa era una rotación un poquito rapidita. Pero era, es, tiene sentido, ¿no? Si, el support, si los dos supports están aquí y la línea tepea y el medio está... Ah, no, es el 5. Esta línea se queda expuesta y tengo buena velocidad como para poder presionar. Entonces, ¿tiene sentido lo que hago? Sí. El Klinks no tiene absolutamente nada. Su pelea es fuerte. Sí lo es. Es fuerte. Por el Lich. No sé cómo han perdido la línea de top. Rikimaru Yakiro. Porque siento que la han perdido. En Rikim está a nivel 8. ¿Por qué le están diciendo eso a la Mirana? Hasta ahora todo está bien. 65 creeps. Mi daga está bien. Cuando tú te mueves de la línea, otro, otro héroe toma tu línea. Por ejemplo, yo pude haberme quedado en la línea farmeando esto, pero me fui a presionar otra línea. ¿Qué pasa? La línea queda free, queda libre. ¿Quién la toma? Alguien. El support 5 la está tomando, va a sacar niveles. Está a nivel 4. Va a recuperar niveles. Yo puedo junglear un toque en lo que él saca niveles. En medallas altas, bueno, más altas... Esto es muy importante porque la gente no, le, no tiene que tener niveles bajos porque hay muchas peleas constantes. Si tú tienes, si tú tienes niveles bajos, no, te, no vas a poder aportar mucho en las peleas. ¿Entienden? Esto es básico, como les digo, en medallas altas. Esta no es una medalla muy alta, es una medalla decente. ¿Por qué le están diciendo que la, que la Mirana usa hack una guada así? Pues a mí no me molesta farmearme un toque la jungla en lo que el Yakiro se recupera abajo. A menos que esté, uh, esté por sacar mi daga, ¿no? Ahí sí. La segunda la quiero maxeada porque tiene muchos stuns. Estoy viendo a Lich. Se le guardaron un sentry. La junglita la tengo libre todavía. Como estoy en esta parte de la jungla, puedo defender medio también. Y también puedo matar, pero la línea es muy complicado de matar. Ahora, si el pango viene y me cubre y tiene ultimate, sí se puede morir. Así yo muero, me puedo intercambiar por la lina, que está muy armada, la verdad. Va a ganar la, la del minuto 12. La ronita del minuto 12 la quiere ganar. No puedes dejarle el control de las runas a los enemigos, por si acaso. Sobre todo al medio. Pueden causarte muchos problemas. Los Raikin siguen la línea. Yo estoy farmeando mi dada, causa. ¿sí? 
medio ahí pelea y lo volaron ups, falló la primera si ¿Sí muere, si ¿Sí muere mi segunda me bufea, así que puedo vaquear sin problemas y la otra segunda que tengo es para para mis aliados, ese lixo puedo matar por si acaso está mal parado bien la velocidad de la Windlands es buena aquí, por eso me permite meterme súper rápido en las peleas. Puedo, 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 buscar, puedo buscar otros ángulos y atacar, ¿no? Lina no tiene mana, no es un problema. Ah, ahorita solamente quiero farmear. Ya te el Clinks abajo, entonces abajo va a tomar el, el farm el Clinks y no tengo duelo. Top lane requimaron mientras tanto está free. Ellos solamente mataron al Clinks, más no pusieron nada. Entonces tengo la línea del medio y la jungla para poder farmear. Como tengo muchos ítems de mana, o farmeo con la segunda, pues, para no perder el tiempo. Mi daga casi lista. Aquí voy a jugar mucho con el Pango y el Clinks. Voy a jugar también con el Rikimaru, pero cuando eso tenga Diffuser. Ahorita no me sirve mucho. Go, go, go. Go, go. Go. No voy a forzar algo así, porque están de, de su lado de la base. Esa es chamba de ellos, no es su trabajo. Yo yo desde atrás. Eh, no voy a meterme así nomás. Yo de lejitos estoy viendo cómo ellos se mueven. ¿Puedo ayudar con mis poderes? Sí, con la primera la segunda. Mm, esa va a voltear. Va a voltear. Todavía no es el duelo. Y encima me he comido una flecha. Ahora sí es el duelo. Ya tengo daga, un TP y con esto ya estamos. Por eso no podemos forzar tan, tan, tan bruscos las peleas. Sobre todo en estructuras, porque los enemigos responden. Esta arcana la voy a tomar yo porque nadie tiene botella. No, nadie tiene botella. La tomo yo para farmear, nada más. Y ya tenemos daga. El chiste de jugar con daga es quedarse en jungla. Cerca las líneas para poder matar. Como tengo arcana, empiezo a formar como enfermo. Pero hizo Blade Mail y Daga. Pero don Blade Mail y BKB. La Daga me ayuda a llegar en menos tiempo a los campos. A sacar recursos, informarte del minimapa. Talento de fuerza. Spam de poderes porque tengo arcana. Duelo en 10 segundos. No, 5 segundos. Significa que. Siete rotación puede ser con el Rikimaru o con el medio. O pueden puedo jugar abajo porque está guardeado. Pero prefiero el Rikimaru porque ese es invisible y me da visión. Lo debilitamos un toque y ahí le metemos el duelo porque su stun es medio lentito. A ver si por ahí ganamos el duelo ya. Si ¿Sí lo ganamos. Sí, lo ganamos. Que se blinque el Rikimaru. Piola, te curo nomás a ti. Ahora es vaquear. Adiós, caos. Eso es un pick off. Me voy a mi base. No tengo tanta vida ni mana. Entonces me tengo que ir a curar al toque porque hay pelea. La legión es buena picofeando y salvando aliados. Picofeando es como encontrar enemigos solos, matarlos. También es buena defendiendo con su primer spell. Es bastante completo este área para subir ranking si lo quieren considerar. Hasta ahorita estoy bien, no voy a comprar nada más. Un TP más a lo mucho. El TP si sí voy a matar. Al medio, por ejemplo, porque la línea está expuesta y mi duelo fue con Arcana, entonces tiene menos cooldown. Si no sale, no importa. Puedo defender top lane porque el ranking está presionando Siempre por el lado seguro porque los enemigos Estaban por acá, ven, acabo de encontrar Un lich por aquí, que probablemente ha guardeado Pero defender esta vaina es mi objetivo Como el pango ya te pio, él defiende No me importa el farm, mi objetivo es Conseguir kills y farmear también al mismo tiempo Entonces no me puedo exponer mucho En las líneas, por eso me quedo en la parte de atrás Buscando kills De mi lado del mapa, buscando kills De mi jungla para allá como no tengo el TP, no puedo jugar en top lane porque esa es la línea donde hay menos aliados. El pango, como tiene ultimate, él prefiere farmear en vez de usarlo. El que tendría que estar defendiendo es el Yakir. Entonces yo voy a jugar con el Rikimaru abajo. Si matamos, piola. Si no matamos, pusheamos. Está bien. Forzamos el movimiento de los enemigos. No me importa mostrarme aquí si no quiero empujar esto para que la gente venga a defender. Porque en top lane también están ellos. Hay alguien ahí que está. Tranquilos nomás. No sé quién es. Ah, es el Lich. Y la línea. Él se metió, no sabía quién estaba ahí. Este se puede morir. Tengo el clean cerca. Bien. Pues rapidito, nomás es iniciación. No puedes entrar a la ciega. Si entras a la ciega, mueres como el Rikimaru. Ya, ese Lich está solo. 
¿Se puede morir? Sí. Con poderes. No me apego mucho. Hasta ahora todo bien. <coughs> Al final eso se convirtió en un trade. Ellos rompieron, pero nosotros también. Bien, la espadita sí la quiero. Sí, a seguir farmeando porque no tenemos ultimate. No voy a pushear tierlos ni cagando. Mi ultimate carga en 15, voy a buscar un kill. Esta chita ya no me sirve porque me estoy moviendo mucho por el mapa y prefiero esta espada que me da daño. <coughs> y prefiero la Winners que me da velocidad de movimiento. Duelo en 5 segundos. Medio puedo matar, reclamar o tiene difícil. Sí, esa, esa Miranda puede morir. Ahora de nuevo ¿eh? <coughs> nos metemos en la jungla. <coughs> Esa puede morir, puede ayudar a, con primera, segunda, a mis aliados. Oh, my. Uy, le dio. Primerazo, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Cuando está free para golpear, o sea, ahorita, porque están en la nube, puedo avanzar. Si no, ayudamos a contrainiciar. Bien. Me bufeo, puse esta huevada. Porque ellos están enfocados en pelear. Yo, estoy, yo, ya, yo sé que la pelea acabó. Ya tengo Blade Mail. Quiero un TP más. Todo ok. Invisibilidad abajo. No tengo duelo. Y ese Rikimaru está muy mal parado. Siguiente ítem BKB. Duelo en 5 segundos. Voy a ir por mi Blade Mail para que este duelo sea más seguro. ¿La Lina tiene MKB o tiene Jules? Si Lina tiene Jules, me cae el duelo. No, tiene Travel y está haciendo full daño. Esto me conviene. Free kill al medio. Más daño. Si se queda. No, no se queda. Ese sentry me puede ver. Ah, se está quedando. Mayas contra Lich. ¿no? Auxilio. Bien, otro kill más. Más daño para Legion. Visión abajo. Defensa abajo. Línea muy pusheada. 40 para mi ulti. Línea muy avanzada. Está haciendo mucho daño. Está sacando ítems de mucho daño. No tendré duelo, pero ayudo con mi primera y mi segunda. Asus, si no hay detección fuentes, no hay detección. Ok, de nuevo las sombras, ulti en 25 segundos. Tranquilos nomás, se me ha desconectado mi dota, no me jodas. Duelo en 10 segundos, tengo tiempo para farmar este dragonzote. Ellos pueden matar una miranita, no hay problema. Ya. Ahora sí debo ir, bounties. Ellos ya ganan esa bounty, yo voy a aprovechar a pushear medio y llevarme el stack. Ese troll también puede morir, pero no sé quién esté detrás de él, por eso es que no me meto. Tengo que informarme bien. Ahora, esta es la parte complicada, cuando ya los traumas. Cuando ya los traumas, estos huevones van a estar uno detrás de otro. Entonces no puedes entrar así nomás, tienes que ver bien esto. Por ejemplo, ahorita todos están metidos acá, porque Clint me acaba de dar visión. Esto no quiero, puedo jugar al medio Si esta regeneración no me interesa El pango está al medio, me puede cubrir ¿Puedo hacer una iniciación agresiva? Sí puedo Si es a la línea, sobre todo, sí Porque es muy débil y hace mucho daño Me da el pincho si yo muero Estoy seguro que mis aliados van a ganar la pelea Y yo probablemente el duelo ah. Hoy oh, no ganaron la pelea. <ríe> Se murieron. Baiteo, baiteo, baiteo. Acá. Baiteo, qué chucha. Vete, imbécil. Te vas a morir. Uy, qué. Oh, my God. Baiteo. Baiteo mis bolas, weón. Se murió. Se trajo por. Mira, se trajeron dos supports por un leech. No valió la mucho la Pero pena. Falta, creo. Esta huevada está complicada. ¿Saben por qué? El Raking Offlane tiene Radiance. No sé cómo lo ha farmeado, pero es porque estos huevones son medios cacas, pues. Pero el Raking Offlane es bueno. Bueno, más o menos. El problema es que tiene mucho cooldown su ulti. Entonces, lo que carga su ulti, yo puedo matar a otro más, como este trollcito. El troll quiere farmear. Yo quiero matar cada que tenga ulti. Conforme pasa el tiempo, voy siendo más fuerte. Attack Speed, sí quiero Attack Speed. No tengo duelo. De nuevo. Tengo que meterme a mi base o a mi jungla a farmear. De ahí salgo y mato a otro enemigo, dependiendo cómo es que ellos, cómo es que ellos se distribuyen. Ahorita quiero esta chita porque me da fuerza y me da daño. Esto no me sirve. Adiós, Winlands. Me serviste bien, pero prefiero esto. No tengo duelo. Cuando tenga duelo iré. 
Tengo que priorizar mi BKB también. Duelo en 7 segundos. Lich, muy avanzado. Esa línea probablemente esté muerta. Probablemente esté sí. muerta. O sea, está muerta. Muy avanzada en el mapa. Free kill para mí. Muchos free kills se están exponiendo demasiado y la Legion le encanta esto. Dependiendo de tu nivel de juego con Legion o en general tu visión de juego, tu visión de mapa en el juego, tú puedes conseguir buenos kills en el mapa. Eso ya depende de ti, que sepas leer bien el minimapa e informarte. Y saber también a quién es matar, ¿no? En top lane están peleando, entonces como no voy a llegar voy a presionar abajo. La línea está muerta. Todos están peleando ahí. Objetivos, vamos avanzando poco a poco en el mapa. No, pero no farmes conmigo, causa. Bye, bye. Bye, bye. Uh -huh. Hasta aquí todo bien. Una vez yo tenga mi BKB, la cosa va a ser mucho mejor para mí. Por eso es que le estoy priorizando. BKB, Picos. Pelea está difícil. 5-5 está difícil. Ya, ya lo comprobé porque hace un toque peleé y morí. Pero maté. Pero lo malo es que mis aliados murieron también, entonces me doy cuenta de que las peleas 5-5 no son totalmente favorables para nosotros. Nuevamente la línea avanzando demasiado en el mapa y pues se puede llegar a morir. <risa> Enemigos así que se sobreextienden mucho, Legion abusa demasiado. Asu tiene mucha velocidad, causa... Pero se to tomó el camino más, el, el camino equivocado, entonces terminó muriendo. La línea lo que está haciendo es fidear, me está fidiando un montón de oro. Hasta ahorita todo bien, me falta poco para mi BKB. No voy a pelear todavía. Voy a priorizarlo porque es mucho más importante tener la BKB lista. Casi listo. 1450 es esta wea. Voy a vender esta Winlands, pero ya me va a dar el oro. Ah. Listo. TP. Winlands vendida. Esta hueá es buena. Ellos ya están. Ellos, como tienen Rikimaru con Diffusal, pueden armar peleas sin ningún problema. Hasta aquí, bien. Courier en camino. La pelea se va a dar probablemente. Buyback de Lich. Con esta BK me olvido de todos. El daño físico sí me puede matar. Ilusión adelante para que se confíen. Ellos están invisibles. ¿Hay detección? Sí, detección. Tenemos un centro. Puedo iniciar de frío a un enemigo débil, como a este troll. Con BKB Blade Mail el Troy muere. No hay nada que ellos puedan hacer para defenderlo. Me queda un poco de mi tiempo de mi BKB, así que puedo tanquear. Pero suave, porque ellos tienen ulti de Lich, creo. Le bufea, lo bufea el Rikimaru, pero igual murió. Ítems de la jungla, no hay nada interesante para mí. 25, es Bounties. Voy a ir por la Bounty de top lane. Siguiente ítem en este juego, no sé todavía. Solo sé que estoy muy, muy, far, muy, muy, muy fideado. Me han dado muchos duelos. Top lane tengo para defender y el TP lo tengo listo para abajo. Lo ideal sería pushear. El problema es que hay Lich. Entonces el Lich defiende bien las estructuras. Por eso no quiero pushear todavía. Cuiras puede ser para hacerme duro. A la barra también me parece buena opción. Lina sigue abajo. Mira. Y creo que va a seguir pushando. Sí, mira, sigue avanzando. Ay, no. ¿Por qué se te peó acá? Ya, me llevaría a Lich, pues. No, no me llevo a nadie. La Lina ya sabe que he tepeado. Ah, pensé que el TP se iba a dar acá. Si no, si la mataba. Ya fue. Pushear al toque nomás. <coughs> Pushear al toque y volver a presionar. Digo, sombras. Tengo que irme a las sombras. Tengo que ver bien los ítems del enemigo. Tiene Yasha y BF. Los cores me interesan. Lina que tiene Ricky no tiene nada. Esta vaina tengo que pusharlo al toque para llegar a esa pelea. Movimiento o, la, o el otro poder. Talento. Prefiero movimiento. Ya. Yeah. Tengo todo listo. Puedo meterme de cara nuevamente. Dependiendo del enemigo, ¿no? Bien. Pan volteó. Este no tiene ulti. <coughs> Está a nivel 16. Su ultimate tiene bastante cooldown en ese nivel. Por eso es que puedo matarlo. O tengo la seguridad de matarlo. Es información importante que ustedes tienen que saber. Bien. Hasta aquí todo bien. Hyron lo podemos forzar porque no hay Lich. Esto se puede forzar. Tengo bastante daño. Con tal que no me como una flecha, todo bien. Ok, fortificaron. Está bien. Solamente pueden fortificar y ya se gastaron la flecha. Bien, pues hijo. Está muerta la lina. Bien. 
Lina muerto. Lina muerto, digo. Reiki muerto. Y está muerto el Lich. Lich nomás defiende y la hace larga con su segunda. Oh. Hasta aquí, bien, fácil. Abajo, no. Roshan es mejor objetivo. Y creo que voy a hacer cuiras porque... Alabarles cuando tienen Lincolns o pegan muchos de lejos. Pero Roshan es mejor opción ahorita y estoy pensando en sacar cuiras. 202 de daño. Lina no he visto que tiene, pero no creo que tenga nada porque la he parado matando. Significa que no ha conseguido recursos. Klinks está, está bien en sus ítems. Hemos ganado muchas peleas, por lo tanto mi equipo ha, ha sacado buena plata. El pango por las huevas ha sacado Diffuser. No le sirve. Quiere encontrar a Raikin, pero no, no lo va a encontrar, pues porque Raikin va a tener nivel 20. Esto sería para un core, pero como estos cores están bajitos, lo voy a tomar yo. Yo soy el core ahora. ¿Ves? Mira, la línea sigue con su travel y MKB. Esto, por ejemplo, son ítems muy malos. No puedes jugar con esa clase de ítems en contra de una Legion, porque la Legion siempre va a buscar enemigos de mucho daño y débiles, y la Lina es uno de ellos. Y él saca Travel y saca MKB. Un ítem de daño y un ítem para jugar abierto. Por eso es que le sale mal, y yo claramente castigo mucho esa clase de errores. Sí, voy a hacer cuiras, porque la gente no tiene nada. Le voy a poner acá el Courier, Courier es pelado. Hay juegos donde puedes optar por otra clase de ítems, pero normalmente este, esto, esto te va a servir 8 de 10 partidas, 7 de 10 partidas. El build clásico. Esto es malo lo que quiere hacer el Klings. No sé, pueden estar todos ahí. Voy a matar a ese trollcito porque se va a demorar en farmear eso. Easy kill porque tengo mucho daño. Julio, no te mueras. Ellos dicen que están FK en base, pero yo veo que el troll está farmeando, entonces el juego todavía no acaba. Hay alguien por ahí, caminando. Ah, sí se muere. Mal parado. Es el chiste de tener héroes offlane de bajo cooldown a héroes offlane de alto cooldown. Héroes offlane que no necesitan farmear tantos ítems y simplemente están presionando constantemente a offlaners como Raking, que luego sacó Raking offlane, no sé por qué. Que tienen que farmear bastante y dependen de su ultimate para poder hacer algo. Entonces la legion es totalmente opuesta. Pues no depende de... de o sea, de, sí depende de su ultimate para hacer algo. Pero también puede ayudar con la segunda, con la primera. Y su ultimate sobre todo tiene muy bajo cooldown. Entonces puede presionar mucho en poco tiempo. Dependiendo tu nivel de juego, pues... Si no sabes ver, ver bien el minimapa, no creo que presiones mucho. Pero si te das cuenta, yo presiono bastante. Y es porque me sé muchas cosas en el juego. Ahorita yo podría matarlos, ¿ya? pero estoy esperando a que llegue mi ítem. Mi Cuando llegue mi ítem me voy a meterle Pepa. Y cuando mi daga se habilita. Ya tengo cuiras, ¿a quién mato? Entre todos estos, a nadie, voy a pushear nomás. No necesito iniciar porque estoy pusheando. Cuando tú pusheas, no te lanzas. No estás siendo presionado tú, tú estás presionando. Tú debes forzar que ellos vengan por ti. Ellos son los que tienen que avanzar contra ti, no tú a ellos. Solamente falta esta línea, así que sin demorarnos mucho vamos a seguir. Probablemente me encuentre la línea porque ha salido disparada a sacar más farm. Lo que no sabe, o fácil sabe, pero le llega al pincho, es que yo estoy por ahí. Tiene daga, entonces no la voy a matar. No pasa nada. La línea ya no cuenta en este juego. La línea es uno menos aquí. No vale ni un sol acá. Estos dos ítems, Magic One, Soul Ring, me sirvieron mucho. Ya no los necesito. Este también, ya no te necesito. Si te das cuenta, necesito mucha mana. Mucha regeneración de vida y de mana para poder presionar un montón. Esto es mega importante para obtener buena presión en el juego. Porque sin mana no presionas, sin mana no farmeas. Puedes farmear, pero te demoras mucho. Y si se han dado cuenta, yo he estado farmeando muy rápido constantemente. Porque tenía mana. Entonces la gente ya no quiere jugar no, no van a defender eso, ya están 100%, 100 perdidos Legion me gusta mucho Y es un, es un héroe muy sólido para la gente que, que no sabe qué hacer Pues si juega offline, ah, son mi core es caca Sí, bueno, hay cores cacas por todos lados Pero Legion es buena opción Porque escala muy bien Bueno, depende de qué tanto sepas Si eres caca, te vas a morir Y nunca vas a ganar duelos Y vas a sacar siempre los mismos ítems Y no siempre va a ser así ¿Entiendes? Y vas a buscar soluciones tontas, ¿no? Como intentar sacar un Raking Offline para asegurar tu juego. Que te puede servir dependiendo del nivel en el que estés. Pues para medallitas bajitas normal, porque es fácil. Pues. 
Pero para medallas altas la gente piensa más y te puedes topar con un weón que sea muy capo. Y tu juego va a ser, va a ser una chanfaina, pero va a ser una, una nada a comparación de lo que te va a proponer el pata que juega Legion. Que está haciendo su vida. Me voy de causas. Esta guía está grabada como a las 3.50 de la tarde. No he almorzado ni pincho y tengo hambre. Espero haber sido súper eh, super claro a la hora de explicar. Cuídense, amiguitos. Chao. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito.